Vamos lá para a nossa Watch Party. Essa Watch Party aqui, é, ela fala por que, que os NFTs são a fundação para os metaversos abertos, tá? Um evento que aconteceu, um painel, e acho que pode ser interessante. O evento é painel? Eu não tô, já tô na dúvida agora se é do painel mesmo ou se eu tô aqui é, bilolando já por causa da idade, né? Então vamos ver qual é que é. Também quero descobrir. Eu tinha visto só o comecinho, mas eu já esqueci. Vamos ver se é legal. Que é, né? Momento Watch Party da sexta, Watch Party real. Não é o Watch Party moral. Tivemos, hein? Perdeu. Quem abriu? Quem é? O safado que abriu aquela, aquela pool perdeu. Safado. Watch Party real. Building on blockchain. I guess if there's one company that over the Painel. last kind of uh, three or four years Eita, has sort of characterized um, sort of the amazing Acho growth post... of, of blockchain Ai, games, um, it has been Animoca Brands, which is, um, you know, previously was a free-to-play mobile game company out of Hong Kong, um, and in sort of 2017, 2018, um, was one of the first sort of established companies to really uh, sort of get blockchain games, and, and, and then uh, since then it has really sort of uh, deployed um, and operated very aggressively Chovel, in, in terms of its own company. It's acquired a whole bunch of companies. Imperial guess, uh, na companies, cabeça. The sandbox is the, is the best known. Um, but then over, over the last year or so, Animoca Brands has sort of really changed from being a company that owns other companies to being a, um, uh, I guess you're a super, you're a super investor now. Yeah, aren't you? So, um, so, so, so you've invested in is it a, is it 100, <laughs> over 150 <laughs> companies, something like that. Over That's the last, correct. Over the last kind of uh, four years. And then you've just announced, um, I can't even remember. Ó, com a gente aqui, nada mais, nada menos, Yatsu, co-founder, co-founder da Animoca Brands, o cara que está impulsionando o universo de NFTs para o metaverso e games. Eles estão investindo em tudo, em tudo. Remember which round it was, um, 358, I'm guessing, something like that, 8888. Um, 300, 359 million was your last round, um, and now you are sort of very aggressively deploying that, and Mo you're Mo leading Hill? round, which is something you hadn't really done before. But um, I'm going to stop talking. You can, you, can, you can hear me at least. You, can I can hear you. Yes. yes. Can you I see can as well? See is there a camera somewhere? Oh, good. Okay. Good. Um, so, uh, so Yat is the chair of the Animoca Brands. Dele, tá? Eu vi, eu vi, and you're going to talk about why NFTs alguns, are the foundation of the Animoca Brands. I'll give you some pílulas of this video. I shall, uh, I shall leave it to Ele you. Vai o fundo great. Dele. Thank you so much. Uh, it's a great pleasure to be here, even if I can't be there in person. And um, you know, as, as dele, uh, John kindly introduced us, I'm the chairman and co-founder of Animoca Brands. And um, very quickly talking about sort of why NFTs are the foundation of the metaverse. And you've probably heard a bunch of things tem that. alguém so criando alguma coisa para o metaverso esse cara. Olha lá, o metaverso é o meta do, 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 boneco, do boneco de cera? Não é, né, cara? Uma apropriação lá, a gente sabe. Todo mundo sabe. Eu sei, você sabe. Se bobear, até o boneco de cera sabe, né? Só que eles não querem que o resto do povo saiba que eles se apropriaram do termo. Eles querem que sejam os caras do metaverso. Inclusive, estão comprando uma galera, viu? O meta... Olha só, isso é notícia interessante. O Meta está comprando uma galera, um monte de, de startup de Web3, um monte, um monte, e o, a Anderson Horowitz, que é um dos maiores fundos de investimento, um dos maiores VCs do planeta, estão investindo em tudo que é projeto de Web3, inclusive são os maiores investidores da Solana. Os caras da Anderson Horowitz saíram do board do Meta, que eles estão achando que a coisa está ficando conflitante. Pega essa informação, tá? Pega essa informação. Edrissin Horowitz desembarcou do board do Meta porque eles acham que a coisa está ficando conflitante e o Meta Facebook não está indo para o caminho de Web3 e descentralização que eles esperavam que fosse. Tá? Pega essa. Of NFTs are important. Of course, it's the buzzword everywhere and most recently even with the incredible acquisition that Microsoft is um, doing with Activision, it's all about the metaverse. Uh, we would say though that the beginnings of the metaverse really started many, many years ago in the 80s to what some of us for with older in the room will have grown up with the likes of you know going on CompuServe and I wanted to share this ad cara esse esse guri esse guri lá nos anos 80 ele ele eu acho que ele era tatara neto ou quando é três mais uma do Fabilian because actually when you see this this was in the 80s and we already talked about sort of visions of the future back then of course it was just text <laughs> there was 
no graphics or anything. Claro, like um Commodore, né? But we were already traveling basically into different worlds and had different and let our imaginations basically run wild. Compus in service, a very small cara. base back then, CompuServe had maybe tens of thousands of users, eventually had hundreds of thousands, maybe it was into the low millions. But that's kind of a, a thing uh, back then in, in the 80s, moving to the 90s. And these were the devices that we basically connected to, super primitive uh, acoustic couplers and modems. Mano, olha esse modem. Que modem maravilhoso. Se liga nisso. Eu usei muito isso aqui, ó. Gravando em fita cassete. Isso aqui faz parte da minha realidade. TK85. Ó o Commodore. Ó o Commodore, né? Não sei porque puseram um Atari aqui. Puseram por computador e puseram game? Não sei, cara, porque puseram um Atari. Não combina. Puseram modem. Beleza, o modem tá ok. A cassete tá ok. Isso aqui já, isso aqui já, já é minha realidade aqui. Aqui, ó, o, o, o monitor colorido já é... Já, já é outra, pô, já é, no, já é recente isso aqui, cara. Um, but of course, we've come a long way from where we are today with this, and these gaming devices, which really, I think, trained us and led us to sort of what we now consider the metaverse, uh, has now grown to, you know, 3.2 billion gamers, as you all know, and an industry that is larger. O mercado não tá falando em, o, o, ele não tá falando em tamanho de mercado, em valores, ele está falando, ele vai falar também aqui, tá falando de número de games no mundo, tá? Lembrando que muito provavelmente o mobile gaming tá ganhando muita atração, por isso que Free Fire fez tanto sucesso no Brasil, porque mobile game ele é mais acessível, né? A, a molecada com qualquer celular, o, o, o Free Fire, cara, rodava em qualquer celular. Então, a molecada conseguia ter acesso a plataformas de game. Então, quando ele fala em 3.2 bi, tá levando todo mundo em consideração. You know, a, a Legenda tá na, tá na frente aqui. Ah, mano, você tá de sacanagem comigo, Legenda. É, ó lá, total, 3.2. Ásia. Cara, olha o tamanho do mercado asiático em relação ao resto. Cara, lá tinha América. É mais de um bilhão de pessoas a mais. Ó, lá tinha América 419 milhões de gamers. Ásia, 1,478 bi, cara. Três vezes mais. É muita gente. Então, combined. And the other thing is, of course, is that the amount of time that we spend online, which I think is really critical here, is actually the majority of our time is online. Even if we may be physically present in a place, the moment we touch our smartphone, the moment we go on our computer, we are actually having our attention go somewhere that is entirely virtual already. So arguably, we are already digital dependents, if you will. In fact, imagine what happens to you if you actually no longer have access to your smartphone. Mano, olha a galera online nos Estados Unidos. Bastante, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Bastante. And so that basically means the digital life and the digital world is really important to us. So what is the metaverse and what we define as the true metaverse? So we absolutely insist that this is not the actual. Isso é um fata. Eita maravilha! Obrigado! Obrigado por dizer por jogar na cara. Isto! Isso só funciona em convenção do Facebook, onde se você não usar essa paradinha, o senhor está banido. Óbvio, por motivos óbvios. Por motivos óbvios, né? Isto não é o metaverso. Metaverse, despite that some people... Olha o boneco de cera. Tem um boneco de cera aí, ó. Pode ser. É sobre VR e sobre acesso online. E, enquanto é uma parte disso, nós realmente pensamos que o verdadeiro metaverso é sobre a propriedade dos dados. O verdadeiro metaverso é sobre a propriedade dos dados that a little bit here because thereafter all the other experiences that we have with VR and AR are layers that sit on top of that which is why we, we say that you know property rights and NFTs are the foundation of the open metaverse data is the world's most valuable resource um, and it's valuable because of the fact that it powers basically um, the the, the uh, resource of basically everything that is digital today data is the engine of companies like Facebook Amazon Google Microsoft all of the biggest companies in the world this used to be oil this used to be energy back in the days when we needed that and oil and energy is still important, but it is no longer the world's most valuable resource. Uh, but the thing is, it's interesting about this valuable resource is that it comes from our time. It comes from our ideas, from our creativity, from our attention. And one of the issues on this one, of course, is that as we spend time, normally when we work on something, our labor is our time. That time is derived in the form of salary or in the form of some kind of mais compensation que a gente that we tem é o nosso But tempo. as time went on through history, actually, you know, this whole concept of, you know, owning and sort of the fruits of your labor started to move away because 
in history when I was when you were a farmer, you could sort of you know you know you, you grow your apples, the apples were yours, for instance, right? But now capital, which is essentially the platforms um, and the investors, they own the machines, and we work in those machines, and actually they monetize and they basically uh, take all of our labor and actually monetize it far more deeply. And in particular cases, when you go to online, actually that labor is entirely free. Total verdade. Os caras pegam o nosso trabalho e monetizam em cima, né? A gente está criando coisas para onde eles estão ganhando muito, muito dinheiro. Então eu aqui na Twitch, fazendo live, entregando dinheiro para o Jeff Bezos, muito, né? Tudo bem, ah, mas ele fornece um monte de coisa e tal. Mas é que nem o processo de uberização, né? Ele começa com diversos atrativos econômicos, né? recompensa econômica é muito bacana. Depois de um tempo, eles querem aumentar a sua lucratividade e para aumentar a sua lucratividade, eles vão cortar o seu lucro. Eles vão cortando o seu lucro. Né? E cada vez mais, cada vez mais. Mas isso é normal dentro desse ambiente. E aí é papel nosso começar a olhar para outras plataformas e se mover de uma plataforma para outra. A gente não está preso, né? Uai, é de comunista. Não tô, tô falando só o que acontece. Uai, não, não tô falando que eu sou contra. Tô falando que é o que acontece, uai, né? Aí é papel nosso encontrar a, as plataformas, mas é a realidade, é como funciona. É o mecanismo de como isso funciona. Não é que eu seja comunista de longe disso, muito pelo contrário. Because we are actually now a resource. Every single one of us, when we use, when we play a game, you know, which is countless hours, when we're uh, basically uh, sort of uh, spending time on Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat, whatever platform you say, you know, we basically provide the data in the form of information, and that becomes knowledge. And that knowledge is, we, you know, we as humans have always sort of been able to process Bom dia, that Cadorim. becomes wisdom, that becomes experience and we can get jobs for this because we have knowledge, right? But <laughs> basically the platforms because of the awesome power of AI. Ah, pera aí, aproveitar que o Joseira tá, faz... tá lastrando, tá lastrando Joseira tem recado pra ti, cara eu fui olhar lá no cadastro da DAO tu tem pelo menos três wallets diferentes, eu preciso saber qual que tu quer que fique. Três wallets diferentes lá, eu não sei se você tá mudando de wallet cada vez que você entra lá e pega um cadastro da DAO diferente, tem tre... pelo menos três vezes com três wallets diferentes, Joseira. Eu preciso de uma definição aí, qual que é a definitiva. Tá? Qualquer coisa, entra lá ou me manda no Discord, me manda no privado e tal. Dá o ulti ultimato, né? Dá o ultimato aí. Ultimato, Joseira. Tá? Joseira Olha descentralizado, lá. kkk. É, Joseira descentralizado, é. Só que aí ele fica vacilando com isso e não consegue te form, farmar bloquitos DAO. Porque quando ele faz isso, a distribuição vai lá pra cada wallet. E aí, cara, já é Elvis. Já é Elvis, né? Porque vai distribuir a parada em diversas wallets e você vai ter, ah, eu tenho nessa aqui, eu tenho do, dois bloquitos DAO. Nessa aqui eu tenho um bloquito DAO. E sei lá, e numa dessa, você, ao invés de ter todos os bloquitos DAO pra poder votar e exercer seu poder de voto, você não tem lá. Me manda real, <risos> me manda real, para de mandar o wallet moral, Joseira, me manda o wallet real lá no Discord, né, e aí eu, a gente atualiza lá depois e, e, e usa só uma, tá, eu atualizo lá e deixo só uma, beleza? AI and deep learning and, you know, the, the speed of computing is now able to mine that kind of knowledge and power at essentially a billion users. Não tem, Cadorim, não tem porque fica splitado, nas outras wallets lá ele vai ter recebido os bloquitos down e, 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 e não vai ter voto, e lascou. Second. And that basically makes them the most powerful uh, sort of a company in the world. But the problem is that if all of us actually stop using these platforms, or if we no longer play, you know, free-to-play games, and only the paying players play, actually... Ó, eu adoro esse gráfico. É um gráfico que não é novo, não foi feito para essa palestra. Isso aí você encontra nas interwebs, tá? Encontra nas interwebs. A gente somos os geradores de dados. As plataformas começam a clusterizar e trabalhar esses dados, porque são, cara, cada data point na uma base de dados no Big Data, é um data point. É um, chega lá, tá jogado lá. E o papel do Big Data é pegar e coletar. Tu fala, ah, eu trabalho com Big Data. O trabalho do Big Data é conseguir aglomerar o maior número possível de data points. QR Code na cara, na cara do, do co-founder da Animoca. Eu vou deixar um pouquinho e já vou tirar, Alberto Leite. Tá aí. O papel das plataformas, separar esses dados, limpar, tirar o ruído e conectar esses dados. Quando ele começa a conectar os dados, aí a coisa começa a ficar, a ficar interessante. É o que o Facebook masterizou e usa isso contra você. O que acontece com o environment da plataforma? Se os clientes não pagam, você sabe, o Facebook não pode cancelar a advertising, ele não sabe nada sobre nós. Então, na verdade, todos nós somos inadvertentemente laborers na plataforma que é essencialmente a Facebook ou a Call of Duty ou qualquer sistema que está lá. E ele não pertence a nós, ele pertence ao Facebook, ele pertence às plataformas. Então, nós vivemos em uma era de um tipo de colonialismo 
system. And today, actually, we are digital dependents. We are digital serfs in essentially the kingdoms. Que gráfico maravilhoso. Estamos na era do colonialismo de dados. Guarda esse termo. Estamos na era do colonialismo de dados. Of, of, of uh, digital platforms. You know, I think this is best illustrated when, for instance, what happens when Apple doesn't like you. They just remove your apps. For all of us game developers, that is a horrible situation, which we ourselves have experienced. And in that situation, again, you know, who are we dependent on? Is it, was it better for our customers? Is it actually better for us? Or is it really better Olha, for well, platforms? Ele mesmo concorda and this exists contigo. all the time, basically. And it happens eles, to all eles of us. Whether, a gente you know, on Twitter or das Facebook plataformas. or whichever. And so, né? as a result, um, you know, we are not actually free to do what we want in the digital world, despite what the promise of the original promise of Web 1 was. In this Web 2 world, basically, uh, we live in digital kingdoms. This, of course, has created disproportionate value for the kingdoms themselves when you take a look. And I just wanted to illustrate this because essentially in under two decades, we have gone from the biggest companies that were energy companies of market caps that were already tremendous, none of them reaching more than essentially half a billion dollars to essentially, you know, just the top companies, literally all of them hit, hitting a trillion dollars. Facebook recently declined a little bit, but also the size of the revenues in question Exatamente here isso, are Alberto, enormous, le, le, larger than the countries, the countries out there. É isso aí. And the cash reserves of these companies basically rival the cash reserves of some of some some mid-sized nations here um and you know if you take an example of you know the world's biggest gaming company outside of tencent activision with 8.8 billion revenue and essentially 2.4 billion free cash flow right this is this at a time when the rest of the world is really struggling not just because of covid but over time basically you know the value of labor has declined and actually what's really happened here is that we no longer um you know we have rising wealth inequality while basically people who have access to data are in those worlds are, you know doing só os dados, quem tem acesso aos dados, olha a, 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 o crescimento da riqueza, né? Aqui ele fala da, da diferença no crescimento da riqueza. Quem tem muito, conseguiu crescer seu capital. Quem tem médio para baixo, diminuiu, diminuiu. Principalmente porque quem paga mais imposto são os meros mortais, né? Que estão aí na classe média, as classes mais baixas. São eles que pagam os maiores números de impostos aí. Incredibly, incredibly well. This is where we think non-fungible tokens as property rights becomes really a big answer to all of this because non-fungible tokens because they sit on the blockchain are basically our public goods that means that data can no longer be controlled by a single party or by, by a single entity in fact actually you know it keeps the system honest because we can now compose like open source freely on top of the <laughs> you kick mando oh, e o motivo todo mundo sabe. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Porra, que... Porra, mano. Eu não tava preparado pra essa, cara. Juro pra você. Não, Deus! 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 In fact, it is because we can have ownership, for instance, in this case of cars, whether they be digital, which is what we like to do, or physical, uh, it is it allowed for the growth of things like Uber and Lyft and car wash companies, you know, tire companies, accessorization, drivers. The industry around automotive uh, industry is actually far, far greater than the sale of the car itself. And that's because you're able to do so in a permissionless fashion. Basically, people can innovate on top of it. When you take a look at, for instance, what happened with Axie Infinity, it wasn't Axie Infinity itself that sort of went into the Philippine market. It was a group of other people that eventually became yield guild games that innovated on top of the ownership of the. Nossa, mano, o Fábio também mandou uma ali que eu tenho até vergonha de falar. Porra, Fábio, eu esperava mais de você, cara. Sabe que isso é quando quando chega nesse ponto, é, não tem mais volta, né? Sabe que a partir desse ponto, Fábio, não tem mais volta. Eu tô até agora, sim. Eu não sei mais se eu vou incentivar as pessoas a irem nesse encontro no domingo. Imagina só esse tipo de atitude reprovável acontecendo lá na, na na pizzaria. Atitude reprovável. Reprovável, tá? Agora é só com sacrifício. <risos> <risos> Nem banimento, né? E agora é com sacrifício. Ó, até o Yatsil tá, tá impactado, cara. Olha a cara do Yatsil, mano. O Fábio. Mano, que isso, cara? O cara me manda bom chibão, chibão, bão, bão. Depois da do Kiko. Olha pra onde que esse chat está indo. Eu acho que a gente vai ter que sacrificar o chat, cara. Eu acho que a gente, o chat tá contaminado. Não tem mais volta. A gente vai ter que isolar e sacrificar o chat. Não tem mais volta, cara. Já era. The access to create a new business, essentially like an Uber or Lyft, on top of the ownership of others, without permission from the platform. Which basically means that in 
in this uh, construct, because it's on blockchain, assets can transfer and interoperate in other places. The key important point here, though, is not that we have to, as a game developer, design a utility in another platform. Oh, que ele tá falando aqui é que no modelo tradicional, as plataformas elas se retroalimentam, mas os ativos ficam presos e confinados dentro do, do, ecossistem, do ecossistema nativo onde elas foram criadas. No modelo descentralizado, um ativo ele pode ter interoperabilidade e, e se mover entre diferentes ecossistemas. É a coisa mais poderosa que você pode trazer para o universo dos games. This is sometimes often misunderstood as to does it make sense, does it not make sense, should I use my sword in World of Warcraft and then use it in some other game, you know, what, what's the point of all of this? That's not the point. The point is that it's permissionless, meaning that we now have the freedom as an end user, as well as a service provider to conduct business. You know, Uber did not need permission from someone who owns a Ford or a Tesla to basically, you know, uh, become, become, become a, a, a sort of a tool that can be used as a service provider, nor do we need to have permission to paint our car red, blue or white, right? We can do whatever we want because we have ownership, which allows for new businesses to construct sort of in ways and creates innovation on top of it. One of my favorite examples is the baby seat in the cars because, car, you know, baby seats themselves happened 30 years after the car was actually created. And what's interesting about this one, it is somewhat a frivolous example because nobody in the car industry at the time would have said, oh, we need to have basically a device that can help transport toddlers safely from place to place. But the baby seat now... É verdade, né? Nenhum carro, nenhuma, nenhum fabricante de veículos se preocupou em pensar assim, olha, quem tem um carro pode ter família. Ainda mais esses carros grandes que são projetados para a família. Se a gente tivesse alguma coisa aqui para o cara poder carregar o filho numa boa? Ninguém. Mal tinha cinto de segurança, né? E, in fact, it has informed of the value of the car. It has made the utility of the car more valuable because now it's a family device. And eventually led to things like, you know, basically invention of the, you know, basically the need of a seatbelt and all these other things that created on top of that. So the ownership as a platform can construct and conform a value and basically is the bedrock of all innovation. If I can't own my house, if you can't own your property, can you get a 20 or 30 year mortgage? You cannot. Financial services pois cannot é. be applied. You know, um, Se você constrói uma coisa e ela não pode ser sua, que valor que ela vai ter? Industries like IKEA would not emerge, right? So the same applies here. This has been missing in the digital world. What that basically means is that basically all of us who used to be content creators in the gaming industry especially, you know, creating content that would be consumed but have, you know, no lasting value because you have no staying power because they sit in essentially sort of you know, permission a imagem, né, Petra? Bizarra, né? Control, right? Now become basically actual goods. We did dub this a few years ago, uh, four years ago, we called this content as a platform, right? And so basically now we are content creators, we become asset creators, actually. Olha o que ele tá falando. Ao invés de sermos content, criadores de conteúdo, teremos criadores de ativos. Por quê? Antes a gente falava de plataformas de criação de conteúdo. Na verdade, agora a gente começa a criar assets, plataformas de asset, porque os assets terão vida própria, terão ativos independentes, com propriedades independentes que não dependem mais da plataforma, isso é muito louco, isso já acontece, quando a gente fala em game é isso, o asset, o ativo o acessório, o item que você tem um game e poder levar para outro este ativo, este item tem vida própria e passa a poder navegar, ele é seu, primeiro ele é seu, ele pode evoluir com você e ele pode aí navegar entre diferentes ecossistemas Sistemas. Então a gente para de falar em plataformas de conteúdo e passa a falar em criação de ativos. Seremos criadores de ativos. And these asset creators actually turn us also into all the social identifiers that actual assets do today, right? Um, when you buy something, it is not just simply the utility. It also says something about us. Everything that we wear every day, physically, whether the shoes, you know, they don't need to be expensive, but we make conscious decisions about the choice of shoes or things we do or clothes that we wear because we want to say something about ourselves. You know, of course, this is a more extreme example on the sort of more luxury side of things but actually board apes recently flipped the value of broken bags right and what's interesting about é, this total, example né, board is apes actually viraram when you buy this um item kind of é, que as pessoas right, vestem JPEG, as you will, nos seus perfis né você tem um board ape um board ape e vestir o seu perfil de board ape você tá ostentando é como se você tivesse andando na rua de, de Louis Vuitton né ao invés de você andar de Louis Vuitton na rua ou mostrar lá o seu seu Rolex você tá exibindo o seu board ape no perfil mostrando eu posso, eu tenho, eu sou, né? When you buy a broken bag, actually what is the value of a broken bag in and of itself? Right? When you're buying it, it's not because it's made of a particular material or because it feels nice. 99% of the value is in fact virtual in its construct. It comes from that network effect that is embedded. Non 
individual tokens create network effects. The value of them come from its utility. The value of a car is because you have thousands of service providers coming to it. If the car has only one utility, the, the car would not be valuable at all. And we wouldn't necessarily be interested in a sports car or in a different kind of car or in cars with nice leather seats because it only has one single utility. But because we can yeah. freely innovate on top of these things, you know, we can create new value on top and new innovation. The property rights movement therefore also means that you can derive new value from it. You know, I think you've already seen uh, sort of earlier as well as afterwards discussions on all these various applications, so I won't go into them. But the bedrock of this is the fact that we have ownership. Ownership allows... To... Ixi, F, F1 Delta Time anunciou que vai fechar, né? Dó. Mas beleza, já anunciou que abandonou o projeto. Aí F1 Delta Time já é F, né? Half a century, you know, platforms like, you know, what Yield Guild Games did in, in the Philippines, a, a kind of rental sharing arrangement. Or you can have collateralization of NFTs, because now I know you truly own it. And you can't, I can't take... Oh, te, olha só, o que ele tá mostrando aqui, nesses casos onde os filipinos, durante o, o momento de Covid, foram os que mais se beneficiaram aí dos play to earn. Eles tiveram realmente uma maneira de levantar renda, criar uma renda utilizando jogos, né? É, você já tem marketplaces onde você coloca o seu NFT como collateral, como garantia para levantar recurso. Por que, que isso é interessante? Porque você não perde o seu, o seu NFT, que é um item de baixa liquidez, em combinar que pode, pode, pode vir a ser um item de baixa liquidez, levanta uma criptomoeda que você vai especular, e aí você pagando de volta, você desbloqueia seu NFT. Então é uma maneira que a pessoa está achando, já encontrou, de você manter o seu NFT e fazer dinheiro ao mesmo tempo que você tem o um NFT. Ah, paguei 35 mil dólares no NFT. Significa que eu desaloquei aquele recurso que eu tinha e agora é só aquele NFT? Não. Você vai pegar esse NFT, você pode colocar ele como garantia, levantar os 35 mil dólares, na verdade é uma porcentagem, né? Uma porcentagem desse valor. Levanta numa criptomoeda, usa para investimentos, pagamentos, o que for. Devolveu a criptomoeda mais os juros, seu NFT é desbloqueado de volta para sua mão e você não perdeu o dinheiro. Cara, isso é muito interessante nesse mercado. Take it away. And I can get the long-term capital benefits, right? You can stake them, you can yield them, you can mortgage them. Ó, oh, você, pode, você pode alugar o seu NFT. Tem plataformas aqui de aluguel de NFT. Interessante também, né? Right, these are all services that third-party companies can now compose freely on top of it. So we think the metaverse has very real parallels to the real world. There's no particular difference in terms of how property rights are constructed. Time faz stake, né? in the physical world that they ought to be different in the digital world. Except that in the digital world, up until we had blockchain, we weren't able to actually truly own the assets and had the rights to rewards them. So I'll close with a few thoughts here, which is basically when you look at the physical world, property rights actually are the foundation of two main things. One, economic activity. The kind of countries that have basically the best property rights tend to have the best GDP capita per income and also have the best democratic frameworks out there. Because actually when, you know, property rights and democ democracy go hand in hand. In fact, actually the places that have very strong property rights also have better democratic frameworks versus the ones that don't, right? Uh, and that's because essentially, you know, in, the, in those places, when you act, you know, you have a minority interest, the more distributed, for instance, property rights are across a society, the better the democratic framework is as well, because there is a reason to defend it as well. And democracy is protected because there's a reason to do so. Uh, Hernando Zosoto is a sort of, you know, a very famous uh, economist. If you're interested in this topic, it's worth taking a look at. You know, he, he, he you know, I just... Yeah, pouco teremos mercados futuros para NFTs? Ah, eu acho, eu acho. Ó, oh, o Marcos só falou, prefeito de RJ acabou de anunciar em breve, pô, vamos poder pagar IPTU com criptomoeda. Interessante, interessante. Vamos ver qual, né? Vamos ver qual, MX. I just wanted to quote this, because basically he talked about the billions of people who have the full rights to live in the property, and they live basically, um, you know, with liberty and democracy, right? But for the billions who do not have such rights, you know, they are unable to leverage their resources to create wealth. It becomes dead capital, right? And they're unable to generate income or growth. And so one of the things here is that when you hmm. actually in, in sort of in, inject property rights in any of those societies, then actually what happens is, is that it unlocks the dead capital and creates value. And that's a perfect example of what's happening in things like play to earn or in other areas of blockchain, because really the property rights unlocks the dead capital that was always there. The energy that we see in free to play games, the, you know, which is essentially the 97% of people or more that are essentially spending their time for free is a form of dead capital. It is our energy. It is our time that we're spending playing these games for which we do not get paid for. Maybe we don't want to get paid for, but there is actual value for that, right? That value needs to be uh, given back to the kind of people that are spending time because we are adding to the network effect. 3.2 billion people are making game companies richer, more powerful, and not sharing anything in return. 3.2 bilhões de pessoas estão fazendo com que as empresas de games fiquem mais
mais ricas e não que não compartilham nada de volta com a pessoa, né? Roberto Leite mandou lá, interessante a palestra, a empresa dele será uma curadora, intermediadora de tráfego de NFTs e negócios entre eles. Os caras estão querendo pegar todo o ecossistema. A Animoca está investindo no ecossistema de ponta a ponta. Os caras vão se tornar uma grande potência, principalmente se eles permitirem uh, que os ecossistemas trabalhem entre si, que é o perfil de, perfil de empresa que eles estão investindo, né? É Web3 e metaversos e games. É muita coisa, eles estão pondo dinheiro em muita coisa, porque eles estão vendo um benefício futuro aí para os próximos anos. Cara, a Animoca vai se tornar... A Animoca a gente já viu que ela dobrou de preço depois dos primeiros investimentos. A gente vem acompanhando aqui a Animoca, acho que desde os primeiros investimentos que ela faz, a gente sempre traz. E semanalmente, a Animoca, ela não para, só tá crescendo, né? O Jeff mandou ali, ó, democracia será defendida quando uma vez que se existe motivo para tal. Sim, a democracia, ela é defendida quando tem motivo. E aqui a gente tá trabalhando, quando a gente fala em Web3, a gente democratiza a, a propriedade dos seus assets, que aquilo que é seu é seu e tem valor, né? Cara, aí as pessoas vão começar a lutar mais pela democracia para não perderem a sua propriedade privada que está em suas mãos. That is dead capital. By unlocking it, new innovation can build on top of that. And in, in closing on this one, we, we liken the metaverse a little bit like, you know, what happened when China entered the world. And what's interesting about this is that when this new economy, when this new driver came in, actually, what was interesting is that it didn't just grow China as well and gave them basically more property and more 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 sort of more, more rights and, and, and more, more freedoms, you know, in terms of the growth of the economic economics that were there. But the rest of the world benefited as well because of, you know, goods that were being produced, jobs that were being created, opportunities that, that came to that. Brands. Basically, the opportunity It's essentially like of a mass uh, sort of new wealth, basically, that came into the rest of the world had equal sort of growth opportunities elsewhere. So we, we think of this in the same way uh, with the metaverse. And this is the reason why, as Animoca Brands, we have a strategy where we don't just actually sort of build our own products, which is, of course, you know, um, great, like the Sandbox or Gamey, Rev, you know, Limpo, and all this, all the, all the other projects. Olha lá, a gente falou, olha aqui, ó, olha aqui. Olha o que os caras estão fazendo neste ecossistema. Se liga. Olha o tamanho do mercado que eles estão investindo, onde eles estão inseridos e como que eles estão trabalhando o ecossistema. Olha lá, portfólio de, de empresas, gaming, sport, play to earn, metaverso, art, marketplaces, DeFi, wallets e infraestrutura. Meu amigo, esses caras vão ser gigantes. Já estão, né? Ninguém, parece que ninguém está prestando atenção, né? Aliás, tem gente que está prestando atenção. E muitos outros tipos de propriedade, eles todos formam de outro valor, porque eles todos se compõem sobre os outros. E não é para nós, como desenvolvedores de game, decidir como se compõe. É para a criação e a criatividade de todos os outros para vir com novas ideias, como nós já vimos na história de história antes. Obrigado. Animal, né? Animal, né? Animal, né? Animal, né? Thank you. That was that was fantastic. That was a, a really good overview. Um, I don't know if we have any questions in the room. We do have, have a few. Perguntas. You, you can hear the microphone. Yeah. Okay. First question then. Yeah, it's really great that uh, you've actually been able to join, join to join us here. But my question is: You talked a lot about interoperability, and the fact that uh, we are in control of our assets. How do you think gaming companies will combat this issue of us, for example, minting assets on Solana or Wax? And then these games that are supposed to accept those assets, discover those assets being based on Polygon or some other chain. Mm. Okay, so this comes down to authenticity. Right? So basically, I, I know the example I, I would say is, is very similar to, you know, a fake Rolex and a real Rolex, right? In fact, you know, I, I usually live in Hong Kong right now. I can't go back because of COVID. But, you know, Hong Kong was quite famous for fake Rolexes, right? Which is not a great thing to say. Será que Hong Kong é famoso pelos Rolex falsos, né? Olha o exemplo que ele vai dar super bacana, eu acho. Vai, eu já consegui pegar o espírito. Ele vai explicar exatamente como que o blockchain vai permitir que você veja se aquele token é original em uma rede, não é em outra. E assinatura digital. Criptografia. A matemática não mente. Um asset, mesmo que tenha uma cópia numa outra rede, não vai ser reconhecido como original. Por quê? Porque a assinatura do criador é que determina se aquele token, aquele ativo, é original ou não. Mas o que é interessante sobre isso é que as pessoas não vão por aí dizendo, oh, você sabe, eu tive uma Rolex falsa. Isso é ótimo, certo? A maioria das pessoas 
people buy a fake Rolex or fake anything because they actually want the real thing and they, they, they want the authenticity of that. And so the same is here. If you are the original game developer and you are the one who, let's say, minted something on Wax or Solana or even on Polygon, right? And someone created a forgery, a fake. The contract address actually stipulates what is real or what is not, right? And so the network oh, effect, yeah, actually, what that. happens is that the network effect of the true asset, which is the one that you can use in your game, is yours, right? If someone makes a fake, it may look exactly the same, but it doesn't work in your game, which basically means you can't import it, which also means that if another game company said, oh, I want to use that asset myself, right? It doesn't have the same effect. It doesn't have the same value because it's not interoperable because you will immediately reject it because it's not actually authentic, right? And I think this is the power of blockchain in and of itself, which is that, you know, Exatamente it is, isso, it is cara, not so no much blockchain to say that you, um, you can't fraudar. copy something. In não fact, you know, como artwork copiar. works and não you tem know, code and all duplicar. these things get copied. It's about the origination. What is authentic? And therefore, if the community knows what is authentic, in this case, blockchain, Pode makes ter it cópia. so in, at scale, then we can also easily reject it, right? Okay. Um, how do you square the circle of uh, decentralized assets on centralized networks? So, you know, we own the assets on the networks, but then the networks fundamentally own everything. So hmm. how do we get around that? So I think the parallel here, and I think a lot of people look at OpenSea and say, oh, isn't that kind of centralized, right? And so I think the interesting thing is that the data sits in your wallet, right, in terms of the actual NFT, and the uh, assets sit on the blockchain. And so does all the transaction records. So you can audit the entire history and the trail. The interface, which is the front end, like an OpenSea, interacts with it and creates some value and allows us, you know, a smooth interaction or maybe not so smooth sometimes in terms of those transactions, right? So that's sometimes... Não é, não é suave muitas vezes. O que foi perguntado aqui é sobre essa centralização das redes, que as redes são as donas dos NFTs e dos, dos ativos, né? E ele está explicando que os blockchains, uma, uma vez que o asset, que o ativo está na sua wallet, ele é seu. A plataforma, ela é meramente um front-end para exibir o seu, o seu ativo. Assim como eu posso pegar o meu produto, por exemplo, eu tenho esse celular. Eu quero vender o celular. Eu posso entrar no mercado livre, né? Posso entrar... Quem que é concorrente? O LX. O LX. Não é porque o celular, por que eu posso vender? Ou no mercado livre, ou na OLX. Eu posso vender em qualquer um deles porque ele é meu. Está comigo. Então, eu escolho qual a plataforma que me dá maiores benefícios. Menores fees, entrega mais rápida, venda segura, é, não vou tomar golpe e tal, para eu vender o meu, o meu dispositivo celular. Antes, isso não era possível de se fazer com ativos digitais. Agora é. Por quê? Porque ele está na sua wallet. Você vai... A OpenSea não está legal? Usa outra plataforma. Quando o ativo digital está na sua wallet, você pode migrar o seu ativo digital para diferentes plataformas, para aquela que... Uh, para aquela plataforma que melhor te atende, né? E a computação quântica? É possível a quebra de blockchain? Hoje não. Não existe tecnologia e vai demorar muito. A gente já viu aqui bastante no programa sobre computação quântica e, cara, está muito distante até a computação quântica ser capaz de quebrar a criptografia quântica. São duas coisas distintas. Computação quântica de criptografia quântica. A gente olhou aqui diversos cálculos, a gente já viu diversos números, diversos papers da galera falando sobre isso e está muito distante. Muito distante. E aí eu te garanto que quando for capaz, quando estiver próximo de ser capaz, a criptografia já vai ter sido adequada. Porque já existem diversos algoritmos que são resilientes à computação. A, a cripto, a, existem algoritmos criptográficos que são resilientes à computação quântica e que é, já se estuda a forma de trocar o próprio Bitcoin. Já existem algoritmos que estão habilitados no próprio, dentro do Bitcoin e podem passar a serem utilizados e que já são resilientes à computação quântica, né? E entre outros, entre, entre outros, diversos algoritmos. Então, assim, não dá nem, não tá nem perto. E o supercomputador da IBM? E o computador da IBM? Né? O Bitcoin só existe porque a IBM deixa, né? Pois é, não tem, cara. O supercomputador da IBM tá na infância. Os caras vendem muito mais do que, do que é, na verdade. E, cara, aí não tá, aí não, não tá nem perto. Não tá nem perto. Um dia vai ser possível? Vai. Mas até aí, os próprios algoritmos de hoje já vão ser obsoletos só por causa do tempo, provavelmente, tá? E já existem muitos algoritmos resilientes. No caso de blockchain, como que você resolve? E o passado? Você resolve o passado recriptografando todo o passado, tipo, fazendo um shield. A gente vai, vai prova, provavelmente, você não vai trocar a, a, os hashes, mas você vai shieldar os hashes antigos com uma camada externa de um novo hash que seja, que seja resiliente à computação quântica, vai reshieldar todas as transações, os mineradores vão minerar utilizando os hashes novos, havendo consenso na rede, segue a vida como se nada tivesse acontecido, tá? É isso.
isso. É, o Bitcoin só não faz uso por questão de custos operacionais, sem dúvida, Tuco. Porque é muito, é, tem um custo computacional altíssimo para se utilizar. Como não é um, como existe é, hoje, hoje, não há risco de quebra. Então não há por que você criar camadas de segurança que vão encarecer, vão trazer custo ao processo computacional de um risco que é inexistente, tá? O risco é inexistente. Hoje. Então, quando for o momento, ele vai se atualizar. É só isso. Quando for o momento, todos os blockchains vão se atualizar e utilizar o algoritmo. Então, não... quando o pessoal fala, ah, mas vai quebrar? Cara, o mercado das criptomoedas é... é um pedacinho desse tamanho do mercado financeiro tradicional, onde grande parte do mercado ainda está ancorado em tecnologias legadas. O Google. Vamos falar do Google? O resto das tabelas do Data Store do Google é Sha1. Porra, cara. Sha1 foi quebrado há quantos anos? Sha1 foi quebrado há década, mas continua sendo usado por grandes empresas. Por quê? Porque ele é rápido e eles avaliaram. Falaram, ah, aqui foi quebrado, mas para essa utilização tá sussa. Mas o Google usa Sha1 no hash das tabelas internas. Tá lá, até hoje, o Google. Tá? Então, é, a computação quântica precisa evoluir ao ponto de conseguir quebrar a criptografia quântica e, cara, eles não estão nem perto, mas nem perto disso acontecer. Tem uma live, eu não lembro o número da live, mas essa live está no YouTube, onde a gente fala sobre computação quântica, o risco para os blockchains e onde estamos e o quanto seria necessário. Isso existe... Já, já tem uma live a gente fala disso. E o que o Ober colocou aí no chat, no final, o jardim do financeiro tradicional é bem mais belo que o do Bitcoin. A grama do financeiro tradicional é muito mais verde que o, que o do, do mercado do Bitcoin. Tem mu... Assim, quando a computação quântica for capaz de quebrar um chá 256, além do Bitcoin já ter evoluído para outros algoritmos, o mercado financeiro não vai ter tido a velocidade para se adequar. Mas pode ter certeza, porque ela é uma baleia jabuti, né? De gigante, e não vai conseguir se mover na velocidade. O Bitcoin vai, e os blockchains, e as outras criptomoedas. E essa galera vai ter um atrativo monstruoso para a computação quântica ir lá e destruir. Ah, cara, muito provavelmente. That's what we view as a centralized aspect, but the assets still sit in our MetaMask. Now, what's interesting is that because the data is open, we can compose in it freely without the permission of OpenSea. In fact, if you look at what pois happened with Books Rare, or né, SOS, é you know, basically, um, and how they did vampiric attacks on OpenSea, it's a perfect example of how, despite the fact that OpenSea uh, maybe appeared to be actually a closed ecosystem, it is open because they can easily say, hey, all of you who have basically traded on OpenSea with this kind of value or this kind of asset, you know, for the last six to 12 months, I'm going to give you some tokens in return for you to come to my platform. Oh, ele tá dando um exemplo aqui de mesmo a OpenSea sendo super fechada como plataforma, como esse mercado é aberto. Você tem o seu NFT, se a OpenSea não tá legal, chega uma Looks Rare e fala, cara, emite seu token aqui e na comercialização do seu token você vai ganhar um outro token que vai ter valor de mercado e aí você vende esse token depois. Ou você stake esse token e ganha mais. São chamados ataques de vampirismo, né? Então, cara, estão surgindo plataformas competindo entre si, criando maiores atrativos e você leva o seu token para a plataforma que você quiser. It's as if eBay or Amazon had their entire database open for everyone to, to work on and there's nothing you can do about it, right? Which, what does that mean? It means that we have more freedom of choices if OpenSea doesn't do something that we like. Guess what? Thousands of new marketplaces will come up and emerge and develop something and we as customers benefit from that. It also means that actually as a platform, you know, OpenSea and those kind of companies need to do a better job in retaining the customers, not because they create a walled garden to trap us into it and make it expensive for us to leave, but because they have to continue to provide us better value so that we stay there because the data is with us, right? So I think there's a distinction between the front end, which seems centralized, but at the end of the day, as long as the assets are on chain and the audit trail is on chain, which is what, you know, everything on blockchain is, then actually it is decentralized. Olha lá, o que ele tá dizendo é que embora o front-end seja centralizado, o fato do ativo tá no blockchain acaba tornando isso um mercado descentralizado, continua sendo um mercado descentralizado. Não perde a essência. Um, Following on from that, so se eu pensei não faz um bom negócio, você vai para outro. I'm interested. So some of the discussion today has been um, about, you know, particularly for games, we want to focus on user experience and frictionless kind of access and, and going mass market. And, and clearly that sort of tips into, you know, do you own your private keys? Is it custodial or non-custodial? So, so where do you sit on that? Because your argument, which is very sort of lucid and, and, and sort of philosophical and, and broadly I agree with, but, but clearly there, there is there is a não sort of thing there não, well, about, That works really well. Não if we all have our own metamask, then, then the world sort of works in your view. But really, I assume corretor, né? Okay. So, so okay. Vítima dos so corretores. I, so I'm, I'm kind of sitting on the camp where I think, you know, you know, 
know, decentralization is a little bit like defending democracy, right? There is some inconveniences around that. When people talk about the cost <laughs> of a network, the challenge about the cost of the network is that it can't come for free. Democracy is not free, right? Nobody. We have an institution to protect that. We have a layer that is not straightforward because we need to be able to do that. Opening a bank account, KYC AML, is not straightforward easier. I would argue that actually opening a bank account is way, way harder and more complicated than basically opening up a sort of a, a, a blockchain wallet. You know, Philippines is an example of this, right? You know, in rural Philippines, more people have a crypto wallet than they have than, than have a credit card. And one would argue, wait, those people don't necessarily have university college education. They're not the kind of people that, you know, would normally be a target market for people that have money. And yet here we are, fastest growth market, you know, for MetaMask would be places like the Philippines, for instance, right? So I think I think there is a Cara, distinction there. Tem que olhar between, mais sort of, pro mercado know, the, the filipino. Complexity, right? Tem que olhar mais pro mercado filipino. Mais pessoas com games com and game tutorials are probably much more complex, right? Do que and, com and banco. game developers are masters, and game designers are masters in essentially uncomplicating the complex, shall we say, for consumer adoption. Uh, now, there is an argument here around people, you know, particularly for people not born in this world, as we say, or sort of emerging, that they want something that can take care of it. There's custodial services and so on. The main point here, like democracy, is you don't need every single person to vote. You just need enough of them to basically uh, to vote, right? And in that context, it's the same. You don't need the whole world to sit in a decentralized platform, but you need enough of them, right? If 20, 30% or even 40% of the world sit in a... Interessante, você não precisa que todo mundo esteja na plataforma descentralizada. Você precisa que um número suficiente de pessoas esteja, né? Decentralized world. Then the market economy, the size and the infrastructure is so large that you're forced to basically build on open as well, which means that the centralized platforms are kept honest. The issue is that we moved all of our data to centralized platform when we went from web one to web two, which basically meant that suddenly they had control. Facebook didn't start up saying, oh, we want to take over the internet. They just happened to get to that point. And as the classic case is, absolute power corrupts absolutely. When they had the power, they, all, they acted in their minority interest against the majority. The whole point is that we need to stay decentralized enough so that the majority can continue to protect this interest. We have one more. No, I've been told. Sorry. No, no more yet. That was fantastic. Thank you. Thank you. Que bom, né? Cara, que da hora. Que da Muito bom, muito bom, meu caro. Tô fã desse cara. Recorde do vídeo? Tá, vou mandar o link. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, ó, QR Code do vídeo tá aí. Dá alguns segundos de QR Code do vídeo aí pra vocês. O vídeo é muito legal. Foi, foi, olha, olha quem patrocinou. Olha quem patrocinou. Olha quem patrocinou. Pocket Gamer Connections London. Patrocinado por quem? Nada menos que Zibd. Mollet que a gente sempre, sempre divulga aqui, né? Mollet bacana. Que vem, a, vem, vem trabalhando muito aí no universo gamer. 